ఒక టానిక్ ఇచ్చిన సినిమా అలాగే ఇవాళ మళ్ళీ ఇవాళ ఈ చిత్రం విజయం మా బరువును పెంచిన దానికంటే కూడా మేము ఎప్పుడు బరువు అనుకోము మేము నేను పాటి గారు ఎప్పుడు అనుకోము మమ్మల్ని మనం బరువును పెంచిందని మా వెన్ను తట్టి ఇటువంటి సినిమాలు ఇంకా చేయండి మాకు అందించండి అని ప్రేక్షకులు మా నుంచి కోరుకుంటున్నారని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను తెలియజేసుకుంటున్నాను తప్పకుండా ఇస్తాం డెఫినెట్గా తప్పకుండా ఇక ఎన్నెన్నో కొత్త కొత్త మా తర్వాత సినిమాలు కూడా విడుదలయ్యి ప్రేక్షకుల వాటిని అన్నిటి కూడా ఆదరిస్తున్నారు అలాగే ఈ మన ఇండస్ట్రీ మూడు పువ్వులు ఆరు కాయల్లాగా వర్ధిల్లాలని ఈ చలనచిత్ర రంగం ప్రభుత్వాల యొక్క సహాయ సహకారాలు ఎప్పుడు అటు ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల యొక్క సహాయ సహకారాలు పెద్ద సినిమాలు చిన్న సినిమాలు లేదు పెద్దది పోతే అది చిన్న సినిమా కూడా అనరు చివరికి అదే పెద్ద చిన్న సినిమా ఆడితే పెద్ద సినిమా అంటారు సో ఇంత పెద్ద చిన్న తేడా లేదు అన్ని సినిమాలు ఆడాలి అందరు బాగుండాలి అందరికీ ఉపాధి కలగాలి లైట్ బాయ్ నుంచి కూడా ఆర్టిస్టులు అందరూ టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళకి ఉపాధి ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుని వాళ్ళ సినిమాలు మిగతా అందరూ మన అయ్యప్ప శర్మ గారు ఇందాక చెప్పారు మన నాన్నగారి దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళకి ఫ్యా కుటుంబమే సాయి కుమార్ కావచ్చు రవి అందరూ కూడా సో కొత్త గెటప్లో అసలు చాలా అద్భుతంగా ఆ పాత్రల్ని చూస్తుంటేనే ఒక్కొక్కళ్ళకి అందరికీ థియేటర్లో ఈ వెంట్రుకలు రిక్క పుడుచుకుని ప్రతి పాత్ర అంటే అది ఒక గౌరవనే కాదు ఒక ఇటువంటి సన్నివేశం అయినా కావచ్చు ఒక తండ్రి తల్లి కొడుకుల సన్నివేశం కావచ్చు ఒక పాప అఘోర సన్నివేశాలు కావచ్చు ప్రతి సన్నివేశాన్ని కూడా నిక్క వెంట్రుకలు నిక్క పుడుచుకునేలా సద్భుతంగా వాళ్ళు స్పందన చాలా ఆనందంగా ఉంది వాళ్ళ ఇది అలాగే ఎంతోమంది ఉన్నారు ఇంకా నటినట్లు కూడా మా రాంప్రసాద్ గారు నాకు డిఓపి సరే ఆయన చాలా అద్భుతంగా ప్రతి సన్నివేశం నాకు మొదట్లోనే అఘోర ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది ఆ గుహలో ఆ ప్రజ్ఞ చేసి వాళ్ళు ఆ పిల్లల్ని పట్టుకుని పరిగెత్తుకుంటూ అటు వెళ్ళినప్పుడు అసలు ఆ లైటింగ్ అది చాలా అద్భుతంగా అంటే అదనే కాదు ప్రతి సన్నివేశానికి తగ్గట్టుగా ఆయన ఎంతో అద్భుతంగా వాడు ఆయన కెమెరా ద్వారా అంతా బాగా లైటింగ్ చేసి అంత బాగా ఆయన చూపించారు ఆ పాత్రల్ని ఇటు రెండు పాత్రలు కాబట్టి ఒక పాత్రలో గ్లామర్ అయితే అనేవి రెండో పాత్ర కూడా గ్లామర్ పోకుండా దాంట్లో రౌద్రాన్ని శివుడి రౌద్రాన్ని అద్భుతంగా చూపించినందుకు రామ్ ప్రసాద్ గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇంకా మా ఆర్టిస్టులు ఇక మా సా మాకు ఆయన కోటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు దాని తర్వాత గాంధీ గారు ఉన్నారు సమ్మటి గాంధీ గారు ఇంకా మన మహేష్ గారు ఇంకా సామని గారు ఆయన చాలా చూసి క్యారెక్టర్స్లో అలా టపాక చేయడు ఆయన పాత్రలు మన సినిమా అనగానే అయితే అసలు పాత్ర కూడా అడగడు ఆయన రెడీ అయ్యాను వచ్చేస్తాడు ఇక పాత్ర కూడా అడగడు ఆయన డైరెక్ట్గా వచ్చాడే కెమెరా ముందుకి సో అలా అన్నీ మంచి కలయిక అక్కడ అందిత గారు ఉన్నారు మళ్ళీ ఝాన్సీ గారు దాని తర్వాత వైష్ణవి వాడు ఆదేశ్ ఇక మిగతా అంతా సుజాత సుజాత గారు అమృత నవీనారెడ్డి సుష్మిత ధాన్య అందరూ అద్భుతంగా వాడు వాళ్ళ పాత్రని అందరి ఎంత ఉంది పాత్ర అని కాదు పాత్రకు న్యాయం చేశారా లేదా అన్నది సో అంత అద్భుతంగా చేశారు మరి తమన్న గారి గురించి చెప్పుకోవాలి ఆయన ఇంక ఆయన గురించి మొత్తం ఇప్పుడు ఆయన మీద మొత్తం ఇంటర్ ఎండేది ఇంటర్ పోల్ ఏమంటారు దాన్ని వాళ్ళంతా గాలిస్తున్నారంట ఆయన తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు అందుకేమో ఇక్కడ రాలేదు ఫంక్షన్కి ఎందుకంటే ఆయన సౌండ్ సిస్టమ్కి అక్కడ అన్ని స్పీకర్లో బద్దలైపోయినాయంట ఎక్కడ ఇక్కడే రీ మిస్సింగ్ చేస్తున్నప్పుడే బద్దలైపోయినాయి స్పీకర్లో ఇక్కడే మరి అక్కడ చెప్పకుండా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఏమేమి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో చెప్ప ఇప్పుడు మొత్తం ఇంటర్ పోల్ ఆయన కోసం వెతుకుతుందంట ఆయన ఎక్కడున్నాడు ఈ ఫ్యూజిటివ్ ఫ్యూజిటివ్ అంటాం అంటే కనపడకుండా తప్పించుకుని తిరిగేవాడిని సో అంత అద్భుతంగా అంటే అంత ఇస్తే తప్ప శివుడి తత్వమే అంత శివ తత్వం ఎంత ఆ రౌద్రం ఆ డమరుకం అసలు అద్భుతం చాలా బాగా అంటే ఇక అలాగే పాటలన్నీ కూడా సన్నివేశాలకు తగ్గట్టుగా ఎంతో అద్భుతంగా సినిమాలో మనం చూస్తున్నాం ప్రజల నుంచి ఒక స్పందన మరి ఆయన మాణిపుచ్చాలు లాంటి పాటలకి మణిపూసాలు లాంటి అద్భుతమైన బాణీలను సమకూర్చాడు ఆయన సో ప్రతి ఒక్కరికి మా సినిమా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ ప్రకాష్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే కార్ డ్రైవర్ నుంచి కూడా ప్రొడక్షన్ బాయ్ నుంచి 
ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ నాకు తెలుసు అంటే మేము అనుభవించాం అక్కడ మా మెడ్రాస్ నుంచి కూడా అక్కడి నుంచి కూడా వచ్చారు మోల్డర్సు వాళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి మోల్డర్సు కార్పెంటర్సు పాపం వాళ్ళ ఎండల్లో అక్కడ విల్లుపురం అక్కడ అద్భుతంగా సంజీ ఫోర్ట్ సంజీ ఫోర్ట్లో షూట్ చేసాం దానికి మా ప్రభుత్వాన్ని కూడా నాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను దానికి ఎన్నో మాకు సపోర్ట్ సపోర్ట్ ప్రభుత్వం యొక్క సపోర్ట్ అక్కడ పర్మిషన్ కోసం అయితే ఏమి దానికోసం ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే కాదు ఇప్పుడు మాకు సహకరిస్తున్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సినిమాలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే మా సంట్ మాస్టర్లు రామ్ లక్ష్మణ్లు అలాగే శివ మాస్టర్ గారు ఎంతో అద్భుతంగా పోరాట సన్నివేశాలను కూడా వాళ్ళు కంపోజ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకు కూడా అసలు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అక్కడ అంతా అంటే పలికేటివాడు అన్నట్టు పలికించేటివాడు అన్నట్టు అక్కడ చేసేది ఎవరికి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళైనా చేయించేవాళ్ళు మన దర్శకులు బోయపాటి శ్రీనివాస్ గారు ఆయనకి అంటే నటీల నుంచి కూడా ఈ ముత్యాలు ఏటబాలుగా రాలుతుంటే దొరుకుతుంటే చూడటానికి ఎంత అందంగా ఉంటాయో అటువంటి హావభావాలని నటుల నటీ నటుల నుంచి కానీ లేకపోతే అటు మిగతా సాంకేతిక నిపుణుల నుంచి కానీ రాబట్టగలిగే సత్తా ఉన్న మనం ఇవాళ తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమే కాదు యావత్ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమ గర్వించదగ్గ దర్శకులు మన బోయిపాటి శ్రీనివాస్ గారు ఇక మా నిర్మాతల గురించి ఒక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను మరి వాళ్ళు అంటే చల్లగా అంటాం మనం వాళ్ళు వ్యవసాయ ప్రయాసాలకు ప్రతి చిన్న వేదిక మీద చెప్పేది ఎటువంటి వ్యయ ప్రయాసాలకు ఎటు ఓర్చుకుని లేకపోతే దేనికి ఆయన కాంప్రమైజ్ కాకుండా కాకుండా ఒక అద్భుతమైన సినిమాని అందించాలి పాండమిక్ వచ్చింది ఒక సంవత్సరం తొమ్మిది నెలల్లో షూటింగ్ చేశాము మన కంటిన్యూటీ ఉంటుంది అసలు నేనే కంటిన్యూటీ అంటే నాకు ఇక ఓ రెండు రోజులు ఆ మధ్యలో గ్యాప్ వస్తేనే షూటింగ్ షెడ్యూల్లో నాకేం తోచదు ఆ పాత్ర ఆడుతూ ఉంటుంది అందరిలో ఆడుతుంది నాలోనే కాదు ప్రతి నటి నటులు ఆడుతూ ఉంటుంది ఆ పాత్ర ప్రతి టెక్నీషియన్లో కూడా అటువంటిది మరి పాండమిక్ వచ్చింది పాండమిక్లోకి ఇప్పుడు మొదలుపెట్టాం నవీన్ నారాయణ పాండమిక్ ఫస్ట్ షూటింగ్ ఈ మహేష్ గారితో దాంతో స్టార్ట్ అయింది ఓ ఫైట్ తీసాం అంతే షూటింగ్ అయిపోయింది అయిపోయి మళ్ళీ ఓ మూడు నాలుగు నెలలు తొరత కలుసుకున్నాం మళ్ళీ అలా ఎంతోమంది ధైర్య సాహసాలతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా డ్రైవర్లు అయితేనే మీ ప్రొడక్షన్ బాయ్లు అయితేనే మీ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్లు అయితేనే మీ సాంకేతిక సాంకేతిక నిపుణులు అయితే మీ అందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి ఆ సినిమాను అంతే సహనంతో నిర్మాత ఎప్పుడు మా మౌనం చూసిన ఒక ఇసుక్ కానీ ఎప్పుడు ఒక చిరునవ్వు ఆ మిరా రవీంద్ర రెడ్డి గారి మళ్ళీ ఇది సక్సెసే కాదు అయినందు కాదు నవ్వు పాండమిక్ అప్పుడు షూటింగ్ మొదలైన దగ్గర నుంచి పిక్చర్ మధ్యలో అంతరాయం కలిగింది నప్పుడు కూడా ఇదే నవ్వు సరే ఇప్పుడు విజయం అయింది ఆ నవ్వు అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అటువంటి నిర్మాతలు కూడా అవసరం ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు ఏదో గుసగుసలు చెప్పుకుంటూ ఇన్న ఇది అయిపోతుంది అది అయిపోతుంది అని కాదు మనం ఇప్పుడు ఎదుర్కొందాం దేన్ని ఎదుర్కొందాం మనం అనుకున్నది అందాం చేయాలనుకుంది చేద్దాం ఎవడు ఎదురు వస్తాడో చూద్దాం అన్నట్టు ఆ ప్రకృతి కూడా ఎదురెళ్ళి బ్రహ్మాండంగా ఆయన మాలో అందరిలో ధైర్య సాహసాలు నింపి ఈ యొక్క చిత్రం చివరికి బయటకు వచ్చి రావడానికి కారణభూతులైన నిర్మాతలకి ముఖ్యంగా చివరిగా నా ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ నా అభిమాన దేవుళ్ళందరూ కూడా మరొకసారి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నా శిరస్సు పంచి మీ అందరికీ పాదాభివందనాలు తెలియ చేసుకుంటూ ఇటువంటి సినిమాలు ఇంకా వస్తాయి తప్పకుండా ఇవన్నీ ఎటువంటి సినిమాలు అంటే చలనచిత్ర రంగం ఉన్నంత వరకు నిలిచిపోయే అజరామరమైన సినిమాలు ఇవన్నీ ఒక సినిమా కావచ్చు ఒక లెజెండ్ కావచ్చు ఒక అఖండ కావచ్చు ఒక సమర సింహారెడ్డి కావచ్చు ఒక నరసింహనాయుడు కావచ్చు ఒక ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ కావచ్చు ఒక భైరవ ద్వీపం కావచ్చు ఆ దృష్టిలో నాకు కలగ చేసినందుకు నన్ను కన్నా నా తల్లిదండ్రులకు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే ఆ కళామ తల్లి ఆ చల్లని చూపు నా మీద చూపుతున్నందుకు ఆవిడికి శిరస్సు పొంది శిరసు శిరసు వంచి ఆవిడికి అభిన నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి ఈ యొక్క అఖండ చిత్రం విజయోత్సవంతో పాటు రానున్న ఈ సంక్రాంతి పండుగ కూడా అందరూ బాగా జరుపుకోవాలని అలాగే మీరు ఆ ప్రభుత్వం చెప్తున్న ఏవైతే నియమాలు ఉన్నాయో అవి పాటిస్తూ ఆ సాంఘిక దూరం దూరాలు ఇవన్నీ కూడా 
వ్యక్తిగత దూరాలు ఎవరిని కూడా పాటిస్తూ అందరూ కూడా ఎలవేలలా ఓం సర్వేశాం స్వస్తిని పోతూ సర్వేశాం శాంతిని పోతూ సర్వేశాం పూర్ణం పోతూ సర్వే సంతు సుఖిన సర్వే సంతు నిరామయ సర్వే భద్రాన్ని పశ్చంతు మహాకష్టి దుఃఖ భాగ్యభవేత్ లోక సమస్త సుఖిన భవంతు సర్వే జనా సుఖిన భవంతు సమస్త సన్మగళాన్ని భవంతు ఓం శాంతి 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 శంభో ఓం శివ 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 నారాయణ 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 ఓం థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీ గ్రేస్ మీ క్రేజ్ మీ సక్సెస్ మీ బ్లాక్ బాస్టర్ లిస్ట్ అన్స్టాపబుల్ అది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది కొనసాగుతూనే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అరే మీకు యాక్చువల్లీ మాట్లాడే అవకాశం కల్పించలేదు కదా ఒక ఒక డైలాగ్ ఇస్తున్నాను జై బాలయ్య అని జై బాలయ్య సార్ మాట్లాడే అవకాశం అయిపోయినట్టు ఇంకా సో థ్యాంక్ యూ గాంధీ గారు ఓకే ఓకే మన పాటల రచయిత రండి కళ్యాణ చక్రవర్తి గారు ఆయన మర్చిపోయాను ఆయన ఆయన అనుకుంటూ పోయారు సరే ఆ పొడబెన్న వెనక ఆయన మబ్బులు మొబ్బట్టు వచ్చి చాలా అద్భుతం మందర పాట అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ అన్ని శ్లోకాలు అన్నీ కూడా అద్భుతంగా ఓకే నా అభినందనలు నా శుభాకాంక్షలు సరస్వతి పుత్రులు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం దేశ విదేశాల్లో ఉన్న తెలుగు సోదరి సోదర మండలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అఖండ సినిమా ఇంత గొప్ప విజయాన్ని అందించిన ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అఖండ సినిమాలో ఒక రైతు వేషం నాకు ఇచ్చినటువంటి మా ప్రియతమ దర్శకులు బోయిపాటి శ్రీను గారికి అలాగే ఎంతో సహకారం అందించిన మన మంచి మనసున్న హీరో బాలయ్య బాబు గారికి అలాగే డిఓపి రామ్ ప్రసాద్ గారికి ఆ ద్వారకా క్రియేషన్ సంస్థ యజమాని రవీంద్ర రెడ్డి బిరియాల రవీంద్ర రెడ్డి గారికి తోటి నటీనటులకు సాంకేతిక నిపుణులు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ గొప్ప విజయాలు అందించారు అందరికీ మరి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఒక బాలయ్య బాబు గారికి ఇష్టమైన పద్యాలు ఒక్క పద్యం రెండు పద్యాలు వింటాను నేను ఎప్పుడో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రాసిన పద్యం తెలుగువారి యశస్సుని ప్రపంచ దేశాలకు చాటిన విశ్వవిఖ్యాత నరసార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారిని స్మరించుకుంటూ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రాసిన పద్యం ఒకటి అంటాను తెలుగు తెలుగు ఏను తెలుగు వల్ల భూండ తెలుగు కండ ఎల్లరుపులు గొల్వ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స థ్యాంక్ యూ ఈరోజు మన హీరో బాలబాబు గారి పంచికట్టు పైన కన్వాయిస్కి వస్తే పంచికట్టు మీద సినారా గారి పద్యం ఒకటి అంటాను పంచకట్టుటలో ఉన్న ప్రపంచ నమనగాడు పంచకట్టుటలో ఉన్న ప్రపంచ నమనగాడు కండు వాలేనిదే గడప దాటని వాడు పంచభక్ష్యాలు తన కంచాన ఒడ్డించ గోంగోర కోసమై గుటకలేసేవాడు ఎవడయ్య ఎవడు వాడు ఇంకెవడు తెలుగు వాడు థ్యాంక్ యూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా దర్శకులు బోయిపాటి శ్రీని గారికి థ్యాంక్ యూ గాంధీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను ఆయన చిన్నవారు ఎన్నో ఇంకెన్నో సక్సెస్ కావాలని ఇంకెన్నో సినిమాలు సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ గాంధీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా చాలా బాగా అనిపించి తెలుగుదనం ఒట్టి పడింది అనమాట సంక్రాంతి అంటే తెలుగు నేను ఒక ముఖ్యమైన మాట చెప్పటం మర్చిపోయానండి ఈ డిఓపి గారు ఫ్రేమ్లో నేను ఎప్పుడన్నా ఉంటానా అని కలలు కనేదాన్ని నా జన్మ సార్థకమైందండి మీ ఫ్రేమ్లో ఉంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో రవీందర్ రెడ్డి గారిని అండ్ అలాగే బోయిపాటి గారిని శ్రీకాంత్ గారిని అయ్యప్ప శర్మ గారిని అండ్ బాలకృష్ణ గారిని ఇక్కడే ఉండవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం మిగిలిన వారందరూ కూడా కింద నుంచి వీక్షించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం చైర్లు తీసుకొని రండి క్యూఎండి ఏముంది సో మీడియా మీరు ఏవైతే ప్రశ్నలు సంధించాలనుకుంటున్నారో సినిమాకి సంబంధించి అవన్నీ సంధించవచ్చు మీరు ఖచ్చితంగా చైర్స్ తీసుకొని రండి అండ్ నిజంగానే ఇవాళ 
సంక్రాంతి పండుగ ముందే వచ్చేసిందా అనిపించింది వేదికను చూస్తుంటే వేదిక మీద మన బాలయ్యబాబు గారిని చూస్తూ ఉంటే అండ్ ఇంత పెద్ద సంక్రాంతికి ఇంత పెద్ద విజయాన్ని ముందే అందించేసిన ప్రేక్షకులందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం శ్రీకాంత్ గారిని అండ్ వి విజయ్ గారు విజయ్ గారు ప్లీజ్ ఆన్ ద స్టేజ్ అయ్యప్ప శర్మ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ రవీందర్ రెడ్డి గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ క్యూఎండి అవును ఓకే సో హౌస్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ క్యూఎన్డిఏ సో హూస్ గోన్ ఆస్ ఫస్ట్ ఎవరు అడుగుతున్నారండి ముందుగా బాలకృష్ణ గారు ఒక్క నిమిషం అయ్యప్ప శర్మ గారు ప్లీజ్ ఇంకెవరైనా వేరే వారిని ఈ లోపు మీడియా ప్రశ్నలు అడగడానికి రెడీగా ఉంది ఎవరికండి ఎవరు అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు అడుగుతున్నారు నేను అగ్నిమూర్తి అండి బాలకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారిని అడుగుతున్నారు ఐ రిక్వెస్ట్ రవీందర్ రెడ్డి గారు మరొకసారి ప్లీజ్ అందరూ మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నారు వేదిక మీద ఇంకొక చైర్ తీసుకుని రండి ఫాస్ట్గా ఫాస్ట్గా సార్ అడుగుతున్నారు అడగండి బాలకృష్ణ గారు మీరు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో డిస్కో కింగ్ సాహసమే జీవితంతో సోలో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు అంటే థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది మీరు సోలో హీరో అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా అప్పుడు ఏ ఎనర్జీ డిస్కో కింగ్లో ఏ ఎనర్జీ కనిపించిందో ఇప్పుడు అఖండలో కూడా ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అలా ఎలా మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నారు మీ రహస్యం ఏంటి ఎనర్జీ లేదండి రకరకాల పాత్రలు చెయ్యడం చెయ్యాలని ఒక తప్పన అవకాశాలు నాకు రావడం అలాగే మన పని మీదే తప్పితే ఇక వేరే వాటి మీద నేను ఒక చెప్పాను చాలా సందర్భాల్లో కూడా నా సినిమా ఎంత కలెక్ట్ చేసింది లేకపోతే నేను ఎన్ని సినిమాలు చేశాను అన్నది ఇవన్నీ నేను నా బుర్రలో పెట్టుకోను మూడోదేమో నా నిన్నమాత బాగుండాలి సినిమా తొందరగా అయిపోవాలి తర్వాత నా కాలకృత్యాలు దినచర్య అంటే పొద్దున లేవడం నా వ్యాయామం నా వ్యాయామం ఇవన్నీ అంటే అన్ని రకాలుగా తర్వాత ముఖ్యంగా నాన్నగారి సినిమాలు నాన్నగారిని తలుచుకుంటూ చూడదు నాన్నగారి సినిమా చూడకుండా పొడుకునేది ఉండదు దాన్ని చూడదు ఎందుకంటే మళ్ళీ పొద్దున లేవడానికి ఒక స్ఫూర్తి ప్రదాత ఆయన తండ్రే కాదు నాకు గురువు దైవం నా మెంటర్ అంతా ఆయనే నాకు సో ఇది ఇంతేనండి సో నా అదృష్టం ఆ తండ్రి కొడుకు నాకు కూడా అన్ని ఆయనలాగా అన్ని అవకాశాలు రావడం పౌరాణికాలు కానివ్వండి జానపదాలు కానివ్వండి సాంఘిక చిత్రాలు కానివ్వండి లేకపోతే చారిత్రాత్మక చిత్రాలు కానివ్వండి లేకపోతే ఫ్యా ఫ్యాంటసీ సినిమాలు కానివ్వండి ఇటువంటి ఇటువంటి రకరకాల భిన్నమైన నేపథ్యాల్లో సినిమాలు చేసే అవకాశం నాకు కలగడం హలో బాలకృష్ణ నేను చెప్తాను బాబు చెప్పారు బాబు గురించి ఆన్సర్ ఒకటి నేను కూడా చెప్తాను ఆయన ఎందుకు అలా హెల్దీగా ఉన్నారయ్యా అంటే వారు చెప్పింది కాకుండా ఏదీ లోపల ఆయన దాచుకోరు ఉన్నది ఉన్నట్టు అది కదా బగులు తీయకుండా అలా కుండ బగిలినట్టు ఉంటుంది సో దాంతో లోపల ఏది ఉండదు కాబట్టి ఆయన ప్రజెంట్గా ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఆ క్షణంలో ఏం చెయ్యాలో ఆ క్షణంలో ఎలా బతకాలో అది బతికేస్తాడు ఇతను అనాలి అంటే అలా అనేస్తాడు ఆయన అంతే సో లోపల ఏది ఉండదు కాబట్టి ఆయన క్లీన్ అందుకే అంత హెల్దీగా ఉన్నారు బాలబాబు గారు మీకు డబుల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అఖండ సక్సెస్ అలాగే ఇండియాలో నెంబర్ వన్ షోగా అన్స్టాపబుల్ రావటం అనేది డబుల్ సక్సెస్ సో 
అలాగే అనిస్టాబుల్ అంటే ఇంతవరకు ఒక మెగా ఒక బిగ్ హీరో సో బిగ్ హీరో ఆ షోకి యాక్సెప్ట్ చేయటానికి అసలు ఏ విధంగా ఒప్పుకున్నారు ఆ ఒప్పుకున్న తర్వాత మీరు కూడా వాళ్ళలో కలిసిపోయి సో అంతకుముందు ఇండస్ట్రీలో జరిగిన కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు కూడా మీరు వెలికి తీసి ఇది హీరో అంటే ఇది హీరోజం అంటే ఇది అలా చెప్పడం అనేది మీరు ఎలా అనుభూతి పొందారు ముందుగా నా కృతజ్ఞతలండి ఇది అంత కాకతాళీయంగా యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది వాళ్ళు రావడం అంటే అరవింద్ గారు ఆయన ఒకసారి మాట్లాడడం నాతో ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు హోస్ట్గా ఉంటే బాగుంటుంది అని అంటే నేను వెనక ముందు ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు కొత్త దాన్ని కోరుకునేవాడిని అండ్ నాన్నగారి నుంచి కూడా అది ఉండేది ఆయన ఎప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల ముందు ఆలోచించేవారు ఎప్పుడు ఆయన అప్పుడు తోడు దొంగల సినిమా తీయడం కానివ్వండి లేకపోతే అదే పిచ్చి పొల్లయ్య సినిమా సినిమాలు ఆర్థికంగా అవి విజయం లాభం చేకూర్చకపోయినా అవి పది సంవత్సరాలు తర్వాత ఆ ప్రేక్షకులకి తీసిన సినిమా అది సినిమాలు అవి అలాగే నేను ఎప్పుడు ముందు ఆలోచిస్తూ ఉంటాను కొంత కొందరు నేను చెప్పిన కథలు కూడా నా నిర్మాతలు దర్శకులు సాహసించకపోవచ్చు నాతో తీయడానికి ఎందుకంటే అంత మేము ముందు ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఒక పదేళ్ళు ముందు ఆదిత్య దీక్షిత చేసాం అభినందన కృష్ణప్రసాద్ గారు మాత్రం అభినందించాలి మరి అటువంటప్పుడు ఈ అన్సాపల్ కూడా అందులో ఒక భాగమే అంటే ఒక ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీయే కాదు అసలు ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ అవతల ఇంకో కోణం కూడా ఆవిష్కరించాలి అలాగే వాడు కూడా నేను జనరల్గా ఆర్టిస్టు అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడు వాళ్ళకి అటువంటి అవకాశం వేదిక దొరికినప్పుడు వాళ్ళల్లో ఉన్న ఏ చెప్పుకోలేని చెప్పుకుంటే గుంటే బరువు తగ్గుతుంది అంటారు అలా కొన్ని నిజా నిజాలు బయట వచ్చినప్పుడు వాళ్ళలో ఒక ఉన్న బరువు తగ్గి మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక నూతన ఉత్సాహంతో ఎవరికో మా ఆత్మీయుడికి ఆత్మీయుడు అంటే నేను కాదు అక్కడ నేను ఒక్కడే కాదు యాంకర్గా కాదు చూస్తున్న ప్రేక్షకులు అందరు కూడా అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా సో ఒకసారి తెరిచేసరికి ఒక అంటాం కదా మన కష్టాల్లో ఉన్నాం అనేది ఉన్నప్పుడు సో అలా ఈ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ ఏంటి ఓటీటీ కా అంటే ఓటీటీ అనే కాదు ఓటీటీ నేను టోటల్గా దాన్ని ఇది చేస్తున్నాను కాదు ఇవాళ అఖండ సినిమా ఉంది ఇవాళ అలాగే అన్ని సినిమాలు కూడా జనం రావాలి థియేటర్లకి థియేటర్లు చూడాలి ఎగ్జిబిటర్స్ ఉన్నారు ఒక ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఇది ఒక కుటుంబం వ్యవస్థ ఇది ఒకటి ఎగ్జిబిటర్స్ కానివ్వండి పంపిణీదారులు కానివ్వండి నిర్మాతలు కానివ్వండి నటీ నటులు కానివ్వండి సాంకేతిక నిపుణులు కానివ్వండి అందరూ కూడా సో ఇంకా మనం నాలో ఇంకా నేను చెప్పాను నాకు పదహారేళ్ళే నేను నాకు నా ఆలోచనలు అలా ఉంటాయి నేను ఒక పదేళ్ళు ముందు ఆలోచిస్తూ ఉంటాను అటువంటి వచ్చిన అవకాశాన్ని నేను మళ్ళీ వెనక ముందు కూడా ఆలోచించలేదు అరవింద్ గారనే కాదు ఎవరు వచ్చి ఉండినా ఈ ప్రపోజల్తో వచ్చి ఉండినా నేను చేసి ఉండేవాడిని తప్పకుండా అరవింద్ గారి ప్రత్యేకమైన ఏంటంటే మా కుటుంబానికి ఉన్న చను రామలింగ గారు అయితే అండి వాళ్ళ నాన్నగారు మా నాన్నగారికి ఉన్న కుటుంబ మా ఇరు కుటుంబాలకు ఉన్న తో చనువుతో అడిగారు అందుకు అడగడానికి కూడా చాలామంది భయపడతారు సో ఓకే ఆ దేవుడి దయ వల్ల శుభం పడతాను మొదలు పెట్టాము ఇవాళ ఇండియాలోనే నెంబర్ వన్ టాక్ షోగా ఇవాళ రేటింగ్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ బాలాబాబు గారు ఇక్కడ ఇది ఇది ఇక్కడ ఎక్కడ సార్ శక్తి నా పేరు ఇప్పుడు శివుడు అంటే జటా చూడటం శివ తన్న శివుడు అంటే ఆహార్యం ఉంటుంది కదా అఘోరా కూడా అదే దాదాపు వాళ్ళు ఎక్కువగా అదే ఆహార్యంలో ఉంటారు మరి డైరెక్టర్ గారు మిమ్మల్ని అది చూపించుకుని మామూలుగా సింపుల్గా జుట్టు చూపించారు అలాగే జటా చూడాలి ఉంటే మీ పాత్రకి ఎలా ఉంటుంది అసలు ఆ ఆలోచన ఏమైనా వచ్చిందా అంటే ముందు నేనే గుర్తుపట్టాలి కదండి స్టార్స్ యాక్టర్స్ ఉంటారండి ఎప్పుడు చెప్తుంటారు యార్ టూ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ అండ్ స్టార్స్ స్టార్స్తో మనం ఎప్పుడు ప్రయోగాలు చేయకూడదు ఎప్పుడు పెద్ద పెద్ద హీరోలు వేరే భాష వాళ్ళు వాళ్ళ పేర్లు కర్లా వాయిదులు మార్చి సినిమాలు ఫ్లాపులు అయ్యి మళ్ళీ ఆ ప్రింట్లు తిరిగి తెప్పించుకుని మళ్ళీ డబ్బింగ్ చెప్పి అప్పుడు విడుదలైన తర్వాత హిట్లు కావు నేషనల్ అవార్డు వచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సో దాన్ని ఎప్పుడు మనం వాళ్ళతో మనం ఎప్పుడు ప్రయోగాలు చేయకూడదు సో మెయిన్గా మనకి మనకు ఉన్నాయి దానికి బ్రహ్మాండంగా దానికి ఆ లోటు రానివ్వకుండా ఎంతో జాగ్రత్త పడ్డారు మా దర్శకులు బోయపాటి గారు నామాలు అయితే అంత నామాలు ఎలాగ ఉంటాయి నామాలు కాకుండా ఈ యొక్క చేతి మీద ఈ యొక్క పచ్చపుట్లు అయితేనేమి 
ఈ చక్రాలు అయితే నేమి వాటిలన్నింటినీ ఎక్కడ ఆ ఫీలింగ్ రా చేతుల దృశ్యంలో మొత్తం అవసరం ఎక్కడ కూడా జనానికి ఆ లోటు ఇంతవరకు నన్ను ఒకళ్ళు కూడా అడగల నాకు చాలామంది మా ఫ్యాన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ప్రే ప్రేక్షకులు కానివ్వండి నాకు వాట్సాప్లో పంపడం జరిగింది అగోరాల యొక్క గెటప్రు వాళ్ళు అక్కడ హిమాలయాల్లో ఎలా వాళ్ళు చుట్టూ కూడా గడుక్కుంటారు మొత్తం మంచు గడ్డ కట్టిన మంచు దాన్ని పగలు కొట్టి దాని కింద ఉన్న నీళ్ళతో ఎలా స్నానం చేస్తారు చల్లటి నీళ్ళతో ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ పంపించారు నాకు ఏం చేసినా ఏదైనా సినిమా అన్నది నేను చెప్పేది ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా ఉంచుకో ఉంచుకోవచ్చు కానీ స్టార్స్ అనేసరికి ఒక రంగంగా ఊహించుకుంటారు ఎక్కడ వాళ్ళని అసభ్యంగా అంటే నేను చెప్పేది అలా కాదు సర్వసంగ పరిత్యాగం ఉంటాం అట్ట కాకుండా దాన్ని ఉన్న అందం అందంతో పాటు రౌద్రం ఆ రౌద్రమే కదా వాళ్ళు డామినేట్ చేసింది శివతత్వం ఉంటే ఇంకా మెయిన్ అదే సో ఆ తత్వానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ అలాగే దాంట్లో మళ్ళీ అఘోరా క్యాటప్లో మనం చూపించాం మన ఎక్కడ ఉన్నారు అయ్యి శర్వగారిని వాళ్ళందరినీ భయంకరమైన మిగతా అఘోరాలని వాళ్ళని ఆ యోగ భంగిమలు అయితే ఏమి అవన్నీ ఎక్కడ ఆ లోటు లేదు అని అనుకోకుండా అంత బ్రహ్మాండంగా దాన్ని చేయడం జరిగింది పాత్రను రూపొందించడం జరిగింది దానికి అలాగే మా మేకప్ అమ్మాయి విధి ఎంతో చక్కగా వాడు చెప్పారు వినాశ్రీయం జనన నాస్తి వినాశ్రీయం జనన నాస్తి వినాశ్రీయం జీవనాస్తి వినాశ్రీయం సృష్టి దేవనాస్తి అన్నట్టు ఉమెన్ ఎంపవర్నెస్ వాళ్ళకు కూడా మనం సమానమైన మగవాళ్ళతో పుట్టి వంటింటి గుందేళ్ళు కాకుండా అట్లా మన ఆవిడ కూడా ఆవిడ సంచారి అయితే నేను కాస్ట్యూమరు వాళ్ళందరూ కూడా పొద్దునే టెన్షన్గా నేను ఐదింటికి మేకప్లు కూర్చోవాలంటే నాకంటే అర అరగంట ముందు ఉండాలి అక్కడ అన్నీ మరి ఎంత అద్భుతంగా అందరూ అందరూ కలయికే అలాగే రాంప్రసాద్ గారు ఆ లైటింగ్లో అంతా బాగా చూపించడం రెండు షేడ్స్ అందుకే ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది అండి బాలకృష్ణ గారు రన్నింగ్ టువర్డ్స్ ఫిఫ్టీ డేస్ అన్నారు అది చాలా హ్యాపీ అండి ఇండస్ట్రీకి నేను అనలా అంటే ఇప్పుడు ప్రోమో వేసారు సార్ ప్రోమో వేసారు దానికి అంత హ్యాపీ అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏపీలో జరుగుతున్న నిర్ణయాలు కొన్ని ఇండస్ట్రీ పట్ల చాలా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి మీరేమైనా చొరవ తీసుకుంటే అవకాశం ఉందా ఒక వైఎస్ జగన్ మీ అభిమాని కావచ్చు మీరు ఇండస్ట్రీ పెద్దగా నిర్మాతగా అగ్రనటుడిగా మీరు చొరవ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది తీసుకుంటాం అండి ఇప్పుడు ఇది ఒక ఒక నిర్ణయం కాదు మీరు అన్నట్టు కరెక్టు అందరూ కలిసి ఒక నిర్ణయం ఒక అంటే చర్చలు పెడితే చర్చలు పెట్టి డెఫినెట్గా ఆ ప్రతిపాదనని ప్రభుత్వానికి తీసుకెళ్ళడం దానికోసం ఎంత అంటే ఇప్పుడు ప్రజల యొక్క వాదన ఉంది ఇక్కడ వాదన ప్రతిపాదన ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటేమో టికెట్ రేట్లు రేట్లకు మీదే ఏంటంటే తక్కువ పెంచడం అనేది అది ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఈ కరోనా పరిస్థితుల్లో అది ఎక్కువ అందరం కలిసి ఈ పరిస్థితుల్లో అందరు కూర్చొని చర్చించుకోవాల్సిన విషయం నా ఒక్కటి అభిప్రాయం కాదు అది నేను ఒక నా అభిప్రాయం నేను నాకు ఒక అభిప్రాయం ఉంటూ నేను ఏ అనుకోలేదు నేను ఇవి నా అభిప్రాయం వల్ల ఒకటే అందరు కలిసి ఇండస్ట్రీలో అన్ని ఛాంబర్లు కానివ్వండి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ కానివ్వండి ఛాంబర్ కానివ్వండి మిగతా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కానివ్వండి అందరూ ఒకళ్ళ అభిప్రాయం కాదు అది ఇప్పుడు విఆర్ ఎవ్రీడే ఇందాక చెప్పాను కన్సూమబుల్ కామిడిటీ అని కమాడిటీ అంటే నిత్యవసర వస్తువులు అని సో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితి పరిస్థితుల్లో మరి ఇండస్ట్రీ ఈ చర్చల్లో ఏ అభిప్రాయం తీసుకుంటుందో దానికి మేమంతా కూడా ఇండస్ట్రీ తీసుకునే వాటికి మేము సలహా ఇచ్చి అందరం కలిసి కలిసికట్టుగా మా అభిప్రాయాన్ని ప్రభుత్వం ముందు పెడతాం అంటే ఇప్పటివరకు సరైన రిప్రజెంటేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చాయని అనుకోవచ్చు అండి అది వినిపించుకునే నాతో ఉండాలి కదా నేను ముందు అక్కడ గోడు సో తప్పకుండా వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది కూడా ప్రభుత్వానికి ఒక రకమైన ఆదాయం ప్రభుత్వానికి ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ కావచ్చు ఆ రకంగా ఆ పరంగా ప్రభుత్వానికి మంచి పెద్ద ఆదాయం ఇవాళ వాళ్ళకి బహుశా నేను కూడా ఒక చిన్న అనుమానం ఉండొచ్చు ప్రజలు వస్తారు రారో థియేటర్లకి అని ఒక అఖండ ఇవాళ నిరూపించింది కాబట్టి 
తప్పకుండా మేము ఇచ్చే స్థలాలను కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ విజయంతో ఓ మంచి శుభారంభమే మన చలనచిత్ర పరిశ్రమకి ఆరంభమైందని అనుకోవాలి అని అనుకుందాం అంటే దేశంలో ఎక్కడా లేదు ఒక ఏపీలోనే ఈ పరిస్థితి ఎందుకు తలెత్తింది అంటారు మీ అభిప్రాయం ప్రకారం అంటే మీరు ఇది బాబు నేను చెప్తాను మన ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో అఖండ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో రాజమౌళి గారు అఖండ జ్యోతి వెలిగిస్తున్నారా అని చెప్పేసి చెప్పేసి నిజంగా ఇండస్ట్రీకి అఖండ జ్యోతి లాగా ఈ సినిమా సక్సెస్ వచ్చింది ఎన్నో సినిమాలకి మార్గదర్శకంగా నిలిచిన సినిమా అఖండ సో అటువంటి సినిమా గురించి సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి ఈ మధ్యన ఎవరు పడితే వాళ్ళు బలిసింది బలిసిన ఆర్టిస్టులు అని బలిసిన ప్రొడ్యూసర్స్ అని బలిసున్నారని చెప్పి ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంటే ఒక మీరు ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఎమ్మెల్యేగా అలాగే ఇండస్ట్రీ అక్కర కథా నాయకుడిగా మీరు ఏం చెప్తారు యాక్టరు ప్రొడ్యూసరు మ్యాగజైన్ ఓనరు సురేష్ గుండెడ్డి గారు మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక పార్ట్ ఇది జరుగుతుంది ఒక సక్సెస్ సెలబ్రేషను ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్కి ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూడని తెలుసు కదా ఈ మధ్య లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ టైంలో ఒక సినిమా స్పాన్ తగ్గిపోయింది లైఫ్ స్పాన్ ఇంతకుముందు హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ చేసేవాళ్ళం ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు వన్ వీకా టూ వీక్సా ఇంకా మాట్లాడితే ఫస్ట్ త్రీ డేసే అటువంటి టైంలో ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మన అఖండ సినిమా రిలీజ్ అయింది అది కంటిన్యూ అవుతుంది ఫిఫ్టీ డేస్కి వెళ్తుంది ఆ ఫిఫ్టీ డేస్ రిలేటెడ్ మనం చిన్న ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్నాము ఈ సినిమా రిలేటెడ్ మాట్లాడుకుందాం మీరు అన్నీ అన్ని ఇండస్ట్రీలో ఉన్న సమస్యలే ఆ సమస్యకు ఒక వేదిక ఒక ఛాంబర్ ఉంది కదా ఆడ కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడదాం బాలకృష్ణ గారు అదే అన్నారు ఈ విషయం మీద నొక్కని స్పందించడం కాదు ఒక మీరు మీడియా వాళ్ళు మీరు రావాలి ఆర్టిస్టుల పరంగా ఇండస్ట్రీ పెద్దగా పెద్దవాళ్ళందరూ వస్తారు ఒక ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఉంది మూవీ ఆర్టిస్ట్ వస్తుంది అండ్ అందరూ కలిసి ఆ ఛాంబర్లో డిసిషన్ తీసుకొని దాని ప్రకారం ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఏం చేయాలో వాళ్ళు ఇస్తారు మీరు మనం ఈ సినిమాకు సంబంధించింది సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్సా మీరు అలాంటికి వచ్చాను అడగండి కొంచెం డైవర్ట్ చేయకండి రిలేటెడ్ ఫిలిం అడగరా ప్లీజ్ బోయపాటి శ్రీని గారు సార్ సార్ ఇది ఈ అఖండ రన్ రన్నింగ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు రకాల విషయాలు కనిపిస్తున్నాయి మనకు ప్రధాన ఒకటి ఒకటి ఈ రోజుల్లో ఏ సినిమా అయినా సరే మూడు వారాల నుంచి నాలుగు వారాల నుంచి ఆడడం అనేది లేదు ఈ సినిమా వచ్చి ఏడవ వారం కానీ ఎనిమిదవ వారం కూడా కొంచెం వచ్చే పరిస్థితి కనపడుతుంది అలాగే చాలా కాలం నుంచి కొన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ మొత్తానికి థియేటర్లకు దూరంగా ఉండిపోయారు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అయితే ఏంటి టీవీ సీరియల్ చూసే లేడీస్ అయితే ఏంటి లేకపోతే కొన్ని జనరేషన్స్గా అసలు సినిమా హాల్స్కి రాని ప్రేక్షకులు అయితే ఏంటి థియేటర్ల దగ్గర ట్రాక్టర్లు వేసుకుని వచ్చి లేకపోతే ఎడ్ల బండి వేసుకొచ్చి కనిపించి ఆ పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సీడెడ్లో కొన్ని ఏరియాస్లో అసలు ఈ సక్సెస్ అసలు ఎలా ఊహించారో అసలు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి సార్ ఒక మంచి ప్రయత్నం ఒక కొత్తదనం ప్రేక్షకులు ఇంత ముందు చూడని ఒక స్వీట్ అందిస్తే అంటే ఒక మంచి చెప్తే మంచి చూపిస్తే ఎలా స్పందిస్తారు అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఈ అఖండ సో అందుకనే ఈరోజు ఈ విధంగా పబ్లిక్ ప్రేక్షకులు అనేవాళ్ళు ఆ విధంగా రావడం జరిగింది అంత అద్భుతంగా ఆదరించడం జరిగింది ఈ రోజుకి థియేటర్స్ ఫుల్ అవ్వడానికి కూడా కారణం అదేనండి చూసిన వాళ్ళే దగ్గర దాపుగా త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ తక్కువ చూసిన వాళ్ళు లేరు కారణం ఒక మంచి సినిమా ఒక కొత్త జానర్ ఆ కొత్త జానర్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ప్రతి ప్రేక్షకులకి వెళ్ళి లోపల గుచ్చుకుందండి అట్ ది సేమ్ టైం ఇందులో ఒక సోషల్ అవేర్నెస్తో పాటు ఒక దైవత్వం ఒక హిందూ ధర్మం అది కరెక్ట్గా చెప్పడం జరిగిందండి అది ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ ఆ భావం ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ వచ్చేసేసి మైండ్లో కూర్చుంటిపోయింది దాంతో జనం బాగా ప్రేక్షకులు బాగా చూడటం జరిగింది బోయపాటి గారు ఇక్కడ సార్ సార్ తమన్ గారితో మూడు బాలయ్య బాబుతో మూడు మీ ప్రొడ్యూసర్తో కూడా మూడో సినిమా ఉంటుందండి సార్ ఎన్నైనా ఉంటాయండి దానికి టైము సందర్భము కథ అన్నీ కరెక్ట్గా ఇదే ఉండాలి మూడు కాదు ముప్పై ఉంటాయి సార్ మీ సందర్భం అదే మీరు మీతో కొంచెం పర్సనల్గా ఉండే ఒక వ్యక్తుల్లో మేము కూడా ఉన్నాం కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాము మీకంటూ ఒక డ్రీమ్ రోల్ డ్రీమ్ ఒక కథగా తయారు చేసుకున్నారు మీరు మల్టీ స్టారర్తో అది అందులో ఒక స్టార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాలయ్య బాబే ఉంటారు ఇంకో స్టార్ ఇంకొకరు ఉంటారు అనేది ఒక టాపిక్ జరిగింది ఆ జరిగిన దాంట్లో హీరో మిస్ అయ్యారు ఇప్పుడు బన్నీ బాలయ్య బోయపాటి బీబీబీ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా సార్ బ్రదర్ ప్రయత్నిద్దాం 
ఓకే ఇక్కడ ఏది జరగదు అని మాత్రం పొరపాటు కూడా అనుకోవద్దు ఇక్కడ ఏది ఎప్పుడు ఎలా జరుగుద్ది అనేది కాలం నిర్ణయిస్తుంది అది నిర్ణయించిన రోజు తప్పకుండా ఏదైనా జరుగుద్ది బా బాలయ్య బాబు గారు లాంటి మాస్ హీరోతో ఒక హైందవ ధర్మాన్ని ప్రకృతి గురించి మాట్లాడాలనిపించి హిట్టు కొట్టాలన్న థాటు ఫస్ట్ ఎవరిది సార్ వందకు వంద పర్సెంట్ నేను సింహ మా ఇద్దరు కాంబినేషన్లో సింహ లెజెండు చేసిన తరువాత నేను మామూలు సోషల్ ఫిల్మ్ మీ ముందుకు వస్తే అలానే చూస్తారు అంతమించి ఎక్స్ట్రా డ్రా చేయడానికి కుదరదు సో ఒక కొత్తదనాన్ని డ్రా చేయాలి అని అంటే ఒక కొత్తది కొత్త పాయింట్ తీసుకోవడంలోనే పాయింట్ కొత్తది కావాలి అది తీసుకోవడం జరిగింది అందువల్లే ఈ చేంజ్ ఓవర్ వల్లే ఈరోజు అఖండ ఇంత అద్భుత విజయానికి కారణం సార్ పాలే ఎస్ 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 నేనే చెప్తాను బ్రదర్ ఒక సినిమా మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఈ సీజన్లో నీకు సెకండ్ వేవ్ తరువాత వస్తున్న పెద్ద పెద్ద సినిమా కమర్షియల్ సినిమా మాస్ సినిమా దైవికంగా ఉన్న సినిమా అన్ని క్వాలిటీస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్న సినిమా మా సినిమాను మేము నమ్మాం దట్స్ ఇట్ అది మామూలుగా ఎడారిలో పడేసినా అడుద్దు అండి అది నాకు ఐడియా ఉంది సార్ ఎందుకంటే అందుకనే డిసెంబర్ సెకండ్ అది గ్యారంటీ అన్ సీజన్ అయినా సరే ధైర్యం చేసి ముందుకు వచ్చామని ఇందాక మనం స్టేజ్ మీద చెప్పాము ఎందుకు చేసామయ్యా అంటే గ్యారంటీ మన ప్రొడక్ట్ మీద మనకున్న నమ్మకం సార్ చూసాం గ్యారంటీ మనం సక్సెస్ కొడతాం అని చెప్పి మనం ముందుకు రావడం జరిగిందండి చాలా పెద్ద హిట్ అయింది రైట్ సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్లాన్స్ ఆఫ్ రీమేకింగ్ ఆర్ లైక్ అ సీక్వెల్ టు డూ అఖండ అఖండకి సీక్వెల్ అయినా రీమేక్ అయినా ఏమైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా అంటే బాలీవుడ్ లో సీక్వెల్ కి కావాల్సిన ఒక లీడ్ కూడా నేను వదిలిపెట్టడం జరిగిందమ్మా సినిమాలో ఓకే వదిలేయాను గ్యారంటీ దీనికి సీక్వెల్ ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా అనేది మాత్రం దాని తర్వాత ఒక టైం ఇది వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఓకే బాలకృష్ణ గ్యారంటీ ఉంటుంది బాలేబాబు గారు బాలకృష్ణ గారు ఇక్కడ సార్ అన్స్టాపుల్ నేను ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అన్ని నేను మాట్లాడినప్పుడు ఆఫ్ చేస్తాను యాజ్ మైక్ సార్ అంటే మీరేంటో ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ మీరేంటో మీ మంచి మనసు ఏంటో అభిమానులు అందరికీ తెలుసండి బట్ అన్స్టాపుల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చిన తర్వాత బయట చాలా మంది తెలియని వాళ్ళు కూడా బాలయ్య అంటే ఇంత మంచివారా అని ఒక ఒపీనియన్ అనేది చాలా వరకు ఏర్పడిపోయింది ఇంత మంచివాడా అని ఒపీనియన్ ఎప్పటి నుంచో ఉందండి కొత్తగా చెప్పదు కొట్టుకున్నాడు ప్రేమతో కొట్టుకుంటే నేనేం చేయడు సార్ బోయపాటి గారు అందరికీ తెలుసు నా గురించి మొదటించి కొట్టించుకోవడం కాదండి పాయింట్ అంటే ఎవరితో ఓపెన్గా ఉండరు అని చెప్పేసి ఒక టాక్ సో అలాంటిది బాలయ్య ఓపెన్గా ఉన్నారు అని చెప్పి అందరితో ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నారు చాలా పంచుకుంటున్నారు సో ఈ ఇవన్నీ కూడా మీ దృష్టికి వచ్చాయి మీ వాట్సాప్లో కానీ మీకు కానీ సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ సార్ బాలయ్య బాబు గారు చెప్పారు లొకేషన్ ఎలా ఉంటాను సార్ అఖండ సినిమాలో ప్రాంతాల వారిగా విడగొట్టేస్తారా గుళ్ళు కూలుస్తారా ఆ శివుడు గుడి పక్కన పేకాట గురించి కానీ ఆ గుడి ప్రాముఖ్యత గురించి కానీ మన దేశంలో ఉన్న పరిస్థితుల్ని పరిస్థితుల్ని అన్నిటిని ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్వయించుకునేలా చాలా డైలాగులు ఉన్నాయి ఆ గుడి గురించి ఎవరు చెప్పని పీఠాధిపతులు కూడా చెప్పలేనంత ప్రాముఖ్యత చెప్పారు ఈ సినిమాలు అది ఎలా చెప్పాలనిపించిందండి మీరు చెప్పే డైలాగ్స్ అన్ని ఏపీకి అన్వయించుకున్నాం మేము సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఏపీలో జరుగుతున్న ఘోరాలు అవన్నీ కూడా ఈ సినిమాలో పెట్టాలనే కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చింది అది ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా సరిహిందుపురం ఎమ్మెల్యేగా సార్ అది వేరే వేదికల్లో వాటిలో చర్చించాల్సిన విషయం ఇది సినిమాలో కూడా ఒక మాధ్యమం సినిమా అన్నది అంటే మాధ్యమం అంటే ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు చెప్తే అది వాళ్ళకి ఎక్కేది కాదు ఎవరు చెప్తే మిగతా ఏమన్నా మాట్లాడే వీటి గురించి పట్టించుకోరు నేను చెప్తే అది ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా నేను అన్నట్టు 
అండ్ నాన్నగారు ఎప్పుడు ఆయన మంచి ఆంధ్ర తెలంగాణ ఉద్యమం ఉన్నప్పుడే జరుగుతున్నప్పుడే తెలుగు జాతి మనది నిండుగా వెలుగు జాతి మనది తెలంగాణ నాది రాయలసీమ నాది సర్కారు నాది నెల్లూరు నాది అని బ్రహ్మాండంగా అంత ధైర్యం చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది అందరూ ఏమీ అనుమానం లేదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి కూడా ఇప్పుడున్న రాజధాని ఒక దిక్కు లేని రాష్ట్రంగా ఇప్పటికీ ఉన్నాం మనం ఇవాళ దిక్కు లేని ఒక రాష్ట్రం రాజధాని లేని రాష్ట్రంగా అసలు వీటి మీద ఎన్నో ఎంతోమంది పోరాటాలు సాగిస్తున్నారు రైతులు కానివ్వండి భూములు ఇచ్చిన రైతులు కానివ్వండి లేకపోతే అసలు ఏ ప్రాంతాలని వాళ్ళు ఎలా ఒక్కొక్క న్యాయస్థానం ఒక ప్రాంతంలో అట్టా క్యాపిటల్ ఒక ప్రాంతంలో అలాగే సెక్రటేరియట్ అసెంబ్లీ ఒక ప్రాంతంలో అనుకుంటున్నారు మరి అక్కడ ప్రజలు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళలో కూడా ఒక ఆలోచన రేకెత్తించింది సినిమా ఏంటని దానికి ముందు కొంత మొదలైంది వాళ్ళలో కూడా అన్నది సో మీరు అన్నట్టు డెఫినెట్గా తప్పకుండా మన రాష్ట్రానికి కూడా మన రాష్ట్రం మన భారతదేశంలో ఒక భాగం అది మర్చిపోకండి సో రా మన రాష్ట్రం గురించి కూడా ఇప్పుడు ఉన్న ఈ యొక్క జరుగుతున్న వీటిని కూడా వాటికి అనుగుణంగానే డెఫినెట్గా వాటిని అనుభవించడం జరిగింది బాలయబాబు గారు యాక్చువల్గా అంటే శివుడి గురించి కానీ శివ శివతత్వం గురించి కానీ నాన్నగారు ఒక సినిమా చేసిన తర్వాత మన అంటే మీ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి మళ్ళీ ఎవరు శివుడి మీద టచ్ చేయలేదు దాన్ని చేయడానికి కూడా సాహసించలేదు యాక్చువల్గా ఇంతవరకు శివుడి మీద సినిమాలు కానీ శివతత్వం కానీ సో మళ్ళీ మీరు ఇంతకాలానికి ఒక సినిమా చేశారు సార్ అంటే ఇది ఏ కాన్ఫిడెన్స్తో ఈ సినిమా చేశారు ప్లస్ బోయపాటి గారు మీకు తెలుసో లేదో అంటే ఆ ఫ్యామిలీకి మెయిన్గా ఎన్టీఆర్ గారికి సంబంధించి ఎవరు మళ్ళీ ఆ శివుని టచ్ చేయలేదు మీరు ఎందుకు నాన్నగారు ఇప్పుడు చేయాల్సి వచ్చింది రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు అంతే అదే చేశారు కానీ తర్వాత చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరగడం వల్ల మళ్ళీ తీసుకోలేదు సార్ సో అది దాన్ని మీరు బ్రేక్ చేసి ఈ సినిమా చేశారు అంటే ఇది శివుడి సినిమా కాదండి శివతత్వం సార్ శివతత్వం శివుడి గెటప్పు అదంతా పేరు మళ్ళీ మెన్నట్టు నాన్నగారు చేశారు ఉమా చండి గౌరవ శంకర్లు కదా చేశారు లేకపోతే రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు ఆయన అంతే సరే దాని తర్వాత ఎందుకు ఆయన తర్వాత ఆయన పర్సనల్ కారణాల వల్ల తర్వాత శివుడి పాత్రను చేయకపోవడం జరిగింది ఇది శివుడి సినిమా గురించి గురించి కాదు కదా ఇది శివుడి భక్తుడి బాలీబాబు సినిమా ఒక శివనాయక్ శివ సైనిక్ శివ సైనిక్ మీ సినిమాలు గతంలో అన్ని బాక్స్ ఆఫీస్ బద్దలు కొట్టారు అన్ని బాక్స్ ఆఫీస్ బద్దలని అయితే ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ లో మంటలు రేగేస్తాయి సో దాని గురించి ప్లస్ స్క్రీన్ కాలిపోయినాయి వాటి గురించి మీ రికార్డ్స్ బద్దలు కొట్టిన ఈ సినిమా రియల్ గానే జరిగింది స్క్రీన్ లోనే జరిగింది సో దాని గురించి చెప్పే కదా ఇప్పుడు ఇవాళ ఇది కాబట్టి మనకి ఈ కరోనా పాండమిక్ ఇవన్నీ సినిమా చాలా ఒక సినిమా అన్నది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత విడుదల కావడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో కాబట్టి రెట్టి పింక్ సంతోషం ఉంటుంది మనకి కానీ ఎప్పుడేంటంటే ఇండస్ట్రీ బాగుండాలి ఎప్పుడు అనే ఒక ఆలోచన తప్ప ఎప్పుడు ఇటు ఇటు విజయాలకి పొంగిపోవడం లేకపోతే అపజయాలకి కృంగిపోవడం అన్నది నా డిక్షనరీలో లేదు మన ప్రయత్నం మనం చేసుకుంటే వెళ్తాం ఇక జయపజయాలని అంత ఇక దైవ దీనం బాలయ్య గారు బోయపాటి గారు శ్రీకాంత్ లక్ష్మీనారాయణ శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ సో మీరు విలన్గా చేశారు చాలామంది భయపడ్డారు మీ లుక్స్ చూసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మీ ఫ్యామిలీ కూడా అట్లాగే భయపడ్డారా ఊహ గారు కాదు నేను ఎప్పుడో చెప్పాను ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా భయపడ్డారని ఎందుకంటే గెటప్ వేసుకుని నేను వెళ్ళిపోయాను ఇంటికి డైరెక్ట్గా ఇంటికి వెళ్ళి ఎవరో వచ్చారనుకో లేచి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు భయపడిపోయి సో నిజంగా అంటే ఒక ఫిలిం ఒక క్యారెక్టర్ ఒక ఆర్టిస్ట్గా నేను అంతకుముందు ఎన్నో సినిమాలు చాలా అందరు హీరోలతో చేస్తే చేయడం జరిగింది అలాగే బాలకృష్ణ గారితో రెండో ఫిలిం బట్ దీంట్లో ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు చేయిన చెయ్యిని ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే సాఫ్ట్గా చూసారు ఎప్పుడు 
అంతకుముందు ఒకసారి నేను చేసినా కూడా అది అంత సక్సెస్ అవ్వలేదు బట్ దీంట్లో ఎందుకు నాకు వరదరాజులుగా ఇది వచ్చిందంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ బోయపాటి గారు ఆ క్యారెక్టర్ని తీర్చిదిద్దిన విధానం అలాగే అందరూ కూడా చాలామంది మీరు అన్నట్టుగానే చాలామంది చెప్పారు చాలా భయపడ్డాం భయపడ్డాం అని నాకు ఇంకో నాకు ఇంకో నాకు భయం ఏంటంటే ఈ భయపడిపోతామని ఇంకో సినిమాలు రామేమని టెన్షన్గా ఉంది నాకు అంతకంటే ఏమి లేదు అంత భయపడిపోయి ఇంకా ఎవరు ఎవరేమో అని సార్ సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఒక మంచి ఒక కొత్తగా నాకే కొత్తగా ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ భయపాటి గారు అఖండ మీ కెరీర్ లో ఎలాంటి స్థానం ఇచ్చింది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ అసలు దీనికి సంబంధించి ఇంతవరకు కమర్షియల్ గా ఇంత గ్రాస్ వచ్చింది ఇంత షేర్ వచ్చిందని ఎక్కడా మాట్లాడలేదు ఎందుకు రీజన్ ఏంటి నేను ప్రొడ్యూసర్ గారు అన్నారు ఇంకా నడుస్తుంది కదా అన్నారండి నేను కంటిన్యూ చేస్తాను ఇప్పుడు అది ఈ సినిమా ఇందాక నేను చెప్పాను ఇప్పటి వరకు అంటే ఏ హీరోతో అయినా ఒక సినిమా తీస్తే ఆ హీరో అభిమానులు మాత్రమే సాటిస్ఫై అవుతారు అలానే చేస్తాం బేసిక్గా కానీ ఈ సినిమా ద్వారా ఇతర హీరో అభిమానులు కూడా సాటిస్ఫై అయ్యి అందరూ క్యూ కట్టి చూసుకున్న సినిమా ఇది అలాగే అప్పటి వరకు కొంతవరకు మాత్రమే పరిచయం ఉన్నాను నేను ఈరోజు ప్రతి ఇంటికి పరిచయం అయ్యాను ఈ సినిమా ద్వారా అందుకని ఆ అభిమానం నిలబెట్టుకుంటాను అని చెప్పాను అప్పటి వరకు డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను అని ప్రతి ఒక్కళ్ళనైనా వాళ్ళు ఈరోజు మా డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను అనే ఇది సంపాదించి పెట్టింది ఈ సినిమా అంత అభిమానం తీసుకొచ్చి పెట్టింది అండి దాన్ని నిలబెట్టుకుంటాను గ్యారెంటీ అలాగే ఇప్పుడు మీరు నంబర్ల గురించి మాట్లాడారు ఒకటే చెప్తున్నాను బ్రదర్ ఇది కానీ లేదంటే పుష్ప అని కానీ సాయి సింగరాయ్ కానీ లేదంటే ఇంకొకటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఏదైనా సరే మేమంతా ఒక వేదిక మీదకి వచ్చి వినండి బ్రదర్ మేమంతా ఒక వేదిక మీదకి వచ్చి ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో బన్నీ బా బన్నీ గారు కానీ బాలయ్య గారు మేమంతా కూడా వేదిక మీద ఉండి ఈరోజు మేం గెలవాలి అనుకోవటం లేదు మా సినిమా గెలవాలి అని అనౌన్స్ చేసిన మేము మా సినిమా గెలవడమే ముఖ్యం ఇప్పుడు నంబర్ల గురించి ఆలోచించామంటే మా దవివేగం ఇంకోటి ఉండదు కాబట్టి అసలు ఇప్పుడు కావాల్సింది నంబర్లు కాదు సినిమా విజయం సినిమా సాధించింది ఈరోజు సినిమా గెలిచింది చాలా ఆనందం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పేరు భవానీ సార్ నేను ఏబి ఆంధ్రజ్యోతి నుంచి సార్ నార్మల్గా అగోరాలు అంటే ఒంటికి బూడిద రాసుకొని శివనామ స్మరణ చేస్తూనే ఉంటారు కానీ బాలయ్యబాబు గారు మీ సినిమాని అగోరాలు కూడా విశాఖలో చూశారు దాని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి సార్ అదే సార్ మీ సినిమాని అఘోరాలు అంటే నార్మల్గా అఘోరాలు అంటే ఒంటికి బూడిద రాస్తే ఒక బ్యాడ్ ఇది ఉందండి అఘోరాల మీద ఒక అదేదో ఇంతకుముందు సినిమాలు కానివ్వండి చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళే సో నేను వాళ్ళే చెప్పారు దాని గురించి ఒక బ్యాడ్ ఒపీనియన్ ఉంది జనానికి అఘోరాలు అంటే అని వాళ్ళకి ఏదో మన్ తంత్రాలు మంత్రాలు ఇవన్నీ వాటితో వాళ్ళు తెమ్మిని బెమ్మిని చేయడము ఇవన్నీ అటువంటిది కాకుండా ఇందులో అఘోర అంటే కూడా ఒక మనిషే కానీ అదొక ఎంచుకున్న ఇప్పుడు మనిషి ఎన్నో రకాల మన ఛాయిస్లు ఉంటాయి మన ముందు మనం ఎంచుకున్న అంటే పద్ధతులు ఒకదాన్ని చే ఒక దాన్ని మనం చేరుకోవడానికి కానీ లేక మన మన సనాతన ధర్మం ఉంది కాపాడుకోవడానికి కానీ ఎన్నో రకాల ఎన్నో యుద్ధాలు జరిగినాయి ఇంతకుముందు ఎన్నో ఎన్నో యుద్ధాలు వైష్ణవులు శైవులు అయితేనేమి వాళ్ళ మధ్య యుద్ధాలు జరిగినాయి బోల్డని ఇంతకుముందు మహాదేవుడు అంటే గొప్ప మహాదేవుడు అంటే గొప్ప వీడు దేవుళ్ళ కాదు వీళ్ళు పీఠాధిపతుల పదకొండు ఉద్దులు పన్నెండు వైష్ణవులని ఇవన్నీ అలాగే మనకి మొదట్లో శివపార్వతులని తర్వాత శ్రీశైలం మల్లికార్జున బ్రహ్మరాంబిక వాళ్ళు ఆఖరి పట్టాధిపతులని ఇలా ఎన్నో జరిగినాయి ఇప్పుడు ఎవరు ఎంచుకునే దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు వాడు ఆ దారి సో అంతకుముందు ఒక రకంగా చూపించడం జరిగింది వీళ్ళకి మా ఈ తంత్రాలు ఈ విద్యలు దా ఒక కోణమే తప్పి అలా కాకుండా వేరు సైనిక శివ సైనిక్గా ఒక సప్త చ చక్రాలు జయించి మనిషి అన్నది ఇదే ఈ సినిమాలో చూపించడం జరిగింది వాళ్ళు మనుషులే 
కాకపోతే వాళ్ళు అనుకున్న దానికి ఒక ఆలోచనకి ఆలోచన ఆలోచనకి ఒక వాళ్ళకు వాళ్ళు ఒక నిర్మించుకున్న ఒక ఒక రంగ మనం పొద్దున ఎక్సర్సైజ్ చేయడమే కాదు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని క్యాలరీస్ నేను బంద్ చేశాను నాకు తెలి ఒకవేళ వాచ్ పెట్టుకుంటే తెలిసి ఉండేది చాలా వాళ్ళు వాటిని గుప్తం చేసి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అవసరమో దాన్ని సో అది వాళ్ళకి నచ్చింది బాగా బ్రహ్మాండం కరెక్ట్ ఇవాళ ఈ సినిమా సరైన నిర్వచనం అఘోరాల గురించి ఇచ్చింది సినిమా అని సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చి వాళ్ళ నిజ స్వరూపాన్ని ప్రజలు హర్షిస్తుంటే అవన్నీ చూసి వాళ్ళు కూడా ఎంతో ఆనందంలో పరవశించిపోయి నాతో డైరెక్ట్ గారు డైలాగ్ చెప్పించుంటారు దీంట్లో ఈయన గురించి మేము ప మేము పలుకుతే భూతాలే పలుకుతాయి ఆయన పలికితే భూతనాథుడే కదులుతాడు సో థ్యాంక్ యూ మీడియా మీడియా వారందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ చాలా వాల్యుబుల్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇక్కడికి విచ్చేసిన వారందరికీ ప్రేర పెరిన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాం అండ్ అఖండ టీమ్ అందరికీ మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్స్ సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఈ సక్సెస్ అన్స్టాపబుల్ అది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అండ్ సంక్రాంతి సంబరాలు అఖండతో మీరు జరుపుకోండి అండ్ జరుపుకుంటున్నారు అండ్ ఇలానే మరింత అఖండమైన విజయాన్ని బ్రహ్మాండమైన విజయాన్ని మీరు అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడ ఉన్న వారందరికీ పేరు పెరిన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము అఖండ మీరందరూ చూశారు నాకు తెలుసు అండ్ ఈ థియేటర్లో ఇంకా అలానే అలరిస్తుంది కాబట్టి మిగిలిన వారందరూ కూడా చూసి మరింత విజయాన్ని అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను వన్స్ అగైన్ ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అఖండ థీమ్ తరఫున అండ్ దిస్ ఈస్ గీతా భగ సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ సో మీడియా వారందరూ యూనో ఏదో చిన్న మీ నోరు తీపి చేయాలి ఖచ్చితంగా పండగ అంటే సెలబ్రేషన్స్ అంటే మీకు ఏదో స్వీట్ బాక్స్ ఉంది వాటిని స్వీకరించి మీరు వెళ్ళవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము ఏం రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఉందో నాకు తెలియదు సో దాన్ని స్వీకరించి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో యా మీడియా వారందరికీ కూడా స్వీట్ బాక్స్ అండ్ సంక్రాంతి మరి ఖచ్చితంగా విష్ చేయాలి బాలయ్య బాబు గారి చేతుల మీదుగా ఈ స్వీట్ బాక్స్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం ఏమండి ఒక్కరి తర్వాత ఒక్కరు రారా సంక్రాంతి సెట్ని పాడు చేయకండి ప్లీజ్
For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, gandani click chedam much for gandani.